から5本の夢に入るぐらいすっごい緊張してるんですけど、まあ、前の東京の原宿でライブをやった時はこう気合い入れのためにトイレのウォシュレットを今日にしてたんですけど今日はあのー、正直私裸を見られるよりも恥ずかしいポニーテールをして思いっきり、まあ、気合を入れてきたのでその気合で思いっきり突っ走っていきたいと思います私はとっても緊張してるのでまあ今日1日だけですからね皆さんあえちゃん<笑>なんかすごく久しぶりにやってよかった覚えといてくれて、えー、今あやちゃんブラボーの時ね、うん、思いっきりマイクのゴミ取ってたよねさすがもう一回やもう一回やりますかいやもう一回分かったあやちゃんブラボーそしてうおーあー今日はもしやここで、ね、新しいグループ名を発表しますやーじゃあ発表したいと思います。新しいグループ名はこちらです。じゃーん。アンジュルムです。えっとね、これ実はカナダンが提案したものなんですよ。そう。カナダン。カナダン。はい。はい、そうですね。この名前はあのいろいろかっこいい名前とか、あと英語とかフランス語とかいろいろあのネットで調べてて、でそこでフランス語のあの天使っていう意味のアンジュと、それとあと涙っていう意味のラルムっていう言葉をつけたらかくっつけたらかっこいいんじゃないかなと思ってくっつけた造語にしたんですけど、これはあの私天使って優しいイメージがあって、だからそんな天使のように優しい心を持ってあの過ごしていこうという意味と、あとは涙って。嬉しすぎる時とか悲しすぎる時とか感情の最大限の時に涙って出てくるじゃないですかだからそんな涙を皆さんと共に流していこうという意味を込めて作ったものが選ばれましたすごすぎるもうかっこよすぎて何も言えないねスマイルとは真逆になりましたね,ね、うん、じゃあ戻りましょう皆さんトリックが選ばれなかったあそれはないだよじゃあ三期メンバーのみんなありがとうありがとうありがとう拍手バイバーイバイバイ決まりましたね、うん、なんかさ自己紹介してる時にさファンの人が飛んでんじゃ早くも詩編の危機を感じるよね<笑>怖い怖い怖いえだってもう新メンバーの字が書いてる T シャツ着てるここからでも見えるからね焦る焦る<笑>えそんなこと言ってるけどうちらから流れた人だっていいんだから<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうことですね。そう,そういう,そう,そ,うそういうね時代,時代の流れか。はい。じゃあねそんな感じで、はい、後半戦もまだまだ盛り上がっていきたいと思います。後ろの方の皆さんまだまだ気合い入れます。どうしたんですかね。えーえー、ごめんなさいね。回っているとお土産をやっぱお家に買っていったりとか、うん、友達に買っていったりとかすると思うんですけどす、ねすねうん、まあみんなこうお土産買いに行こうみたいな感じで帰る時に空港に行ったりするんですけどやっぱこの方竹内あかりさんがなかなか財布を出してる姿を見かけないというかやっぱこうお財布もなんかマジックテープの小学生とかが使うやつ使ってるからちょっとなんかお金ないのかなみたいなイメージあるじゃないですか、はい、正直ねキャラかなみたいに思ってたんですけどキャラやっぱ本当に。うん、お土産買ってないから<笑>本当に、ね、見たことないキャラではないですよキャラじゃなかったんだなって思いましたね,ね、うん、そんなキャラ作れるようなねあの性格じゃないから<笑><笑>あなんかあんまり頭良くないのに、うん、なんかお金のことに関してはめっちゃ計算して、うん、うわ買っちゃったマジかよこっちの方が少ないじゃんって言ってて<笑>言ってて言ってた,言ってた,言ってたこの間ふざけてそのマジックテープの財布を取ったらすごい焦ってた、はいうん、そうで<笑>財布の中で<笑>お金をお金をこうやってふざけて取ろうとしたら<笑>本当にやめてって今まで見たことないぐらい走って追いかけたじゃあ。
、あのー、いろいろね、人気メンバーはありましたね。ありました。ありました。自己紹介した時に、声がなかったりとか。あったんですけど、今日再起が出た時にあのすごい応援してる皆さんを見て私たちも成長したけどファンの皆さんも成長したなというふうに思いましたし<笑>まあそれはね、私たち自身にもやっぱりフェイスの問題とかいろいろあったと思いますけれどもそういうことも思いましたしあのー、本当に今日楽しかったなというふうに思います明日からはまた生まれ変わった私たちになるわけですけれどもそれでも。小さな幸せを大きく感じられるようにケータリングが楽屋にあるだけでも喜べるようにケーキに名前がしっかり書いてあるだけでも喜べるようにコメントが100を超えても喜べるようになりたいと思います今日は本当にありがとうございました田村めいみでしたでも本当に一つだけやることは6人でしてきたことは本当にすごく大きなことだと思うので本当に皆さんには一生忘れてほしくないですねこの今まで6人でしてきたことははい短期が増員されることが決まったのもきっと2期を受け入れてくれた初期メンバーやファンの皆さんのおかげだと思うのでもし誰も受け入れてくれなかったら多分次から次へと入ってこれないしスマイレイジというこのまあ、グループというのも多分ずっと続いてはいけなかったので本当に受け入れてくれたことをすごく感謝してますしあと新しく名前が変わってアンジュルムという名前になるんですけどもそういうことはそのグループ名が一からということは全てが一から始まらなきゃいけないのでまずは本当に名前を世に広めてもっともっと有名になっていけたらいいなと思うのでこれからもずっと応援よろしくお願いします今日はありがとうございましたはい今からすごいこと言いますよあの47都道府県ライブで回ったのって女性アイドル史上初らしいです<笑>すごくないですかねそれでですねあの私昨日つくさんにメールをしたんですけどあのー、まあ明日で6人最後のライブなんですけどちょっと悲しい思いもあるんですけど頑張りますみたいな感じのことを送ったんですよそしたらつんくさんが「あのー、なんだっけな、あのー、音楽を信じなさい形じゃなくって心ですよ」っていうふうに返信をくださったんですねでなんかすごいジーンときてなんかずっとこう見てたんですよ1分ぐらい携帯をそれくらいすごい心にきてだから9人体制になったらそのまあ形とか、まあ、どうでもいいって言ったらまあ変な話になってしまうんですけどやっぱ最終的には心で伝えることが大事なんだなって思ったので9人体制になったらしっかり皆さんに心でいろいろ伝えられるようにしたいなって思いました。<音楽>